Good evening or uh, namaste to all the Khayal community members. Uh, this is your host Vikas and a very warm welcome to today's session. Uh, like every Thursday, we have a Khayal community mein khas yoga ka session rakhte hai with a VS Wellness. And today we have a very, very important instructor from VS Wellness uh, who has come here and she is going to teach us yoga to manage hypertension okay so uh, hypertension ka matlab aap sabko pata hi hoga right hypertension means uh, if you have some issues with your blood pressure so blood pressure bahut bar kya hota hai hum uh, kuch cheeze sochte hai aur uske wajah se hamara mind upset ho jata hai aur uske wajah se the natural reaction uh, of our body is to go ahead and increase the blood pressure so aaj we have shabana ji from vs wellness she has come specially to teach all the khayal community members how to go ahead and reduce their blood pressure and attain nirvana okay so a very good evening shabana ji uh, and a very warm yes. welcome to today's session uh, we are looking forward to attaining uh, nirvana although we are not sitting under the bodhi tree we are all over the country our hamare members hai वो पूरे देश से है सारी सिटी से है और टाउन से है और हम हर शाम को साढ़े पांच बजे मिलते हैं टू डू डिफरेंट डिफरेंट सेशंस बट एवरी थर्सडे वी लुक फॉरवर्ड टू डू योगा विद वी एस वेलनेस एंड विद शबाना जी नमस्ते एंड थैंक यू फॉर द वेल वॉम वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स नाइस टू सी ऑल बैक अगेन ऑन द स्क्रीन जैसे विकास जी ने बताया कि आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर यस तो आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा और जानेंगे भी कि व्हाट कॉजेस इट क्या होता है एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग टू कंट्रोल इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है विच इज लाइक अ साइलेंट किलर क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते जो आपको इमीजिएटली पता चल जाए कि ओके अब मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेट से ज्यादा रहने लगा है या कम रहने लगा है सो वॉट हैपन्स इज कि जब हमें कुछ एक्सट्रीम होता है उसकी साइड इफेक्ट की वजह से वेन वी गेट एन हार्ट अटैक और वी गेट अ स्ट्रोक और मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ योर हाई ब्लड प्रेशर और पोर्सन इवन डाइज यू नो तो उसका सिम्टम्स पता नहीं चलते तो फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंट रेगुलर बेजिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए ऑलवेज अपने डॉक्टर के पास एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो मेक श्योर कि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किस तरह से उसे कंट्रोल करना है अब वेरियस वेज है जिस तरह से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं येस वन इज डायट आपकी सही डायट होगा आपकी डायट uh, सही होगी uh, बिल्कुल भी बैलेंस होगी तो आप अप, अपने ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको सबको पता ही है कि हाई सॉल्ट इनटेक कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो एट द सेम टाइम डायट के साथ साथ बॉडी मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसीलिए हम कहते हैं कि वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट योगा आसना प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ प्राणायाम प्रैक्टिस दीज टू टूगेदर आर वेरी बेनिफिशियल टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर बट येस आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपने योगा करना शुरू कर दिया वॉकिंग भी शुरू कर दिया तो अब आप बीपी की टेबलेट लेना बंद कर दीजिए नो इट इज नॉट एट ऑल सब्सटीट्यूट फॉर योर health condition but it can uh, lead you to a holistic life and it can help you to regulate your blood pressure levels so you should always keep your doctor in the loop and along with that only you should bring about any changes in your lifestyle at the same time in your medication now what happens is ki blood pressure mein kya hota hai ki jo blood pressure hota hai wo wo pressure hota hai jisse blood hamari arteries mein फ्लो होता है सो दिस इज द प्रेशर इन आर्टरीज जितना आर्टरीज में ब्लॉकेज रहेगा उतना वो उस ब्लड को भी फ्लो होने में डिफिकल्टी रहेगी एंड दैट लीड्स फर्दर टू हार्ट अटैक्स एंड ऑल दैट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलरेट करते रहे एंड वी मेंटेन इट नाउ देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच कैन लीड टू ब्लड प्रेशर एक है स्ट्रेस स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन increasing your blood pressure aur kya hota hai stress ki wajah se ke aapke heart beats zyada badh jate hain you start uh, breathing very fast and your heart beats also starts beating more faster 
एट द सेम टाइम आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वो जो ब्लड फ्लो होना चाहिए फ्रीली वो होने नहीं लगता है ब्लॉकेजेस आने लगते हैं तो ऑल दिस लीड्स यू फर्दर टू इरेगुलर ब्लड प्रेशर फिर नेक्स्ट होता है एडवर्स लाइफ जिसमें जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं ड्रग्स लेते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है देन देर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक ओबेसिटी आप अगर एक्सरसाइजेस uh, नहीं करते डाइट कंट्रोल नहीं करते आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो दिस कैन ऑल्सो लीड यू टू हाई ब्लड प्रेशर सो नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस ब्लड प्रेशर तो हेल्थी डायट्री हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन योर ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंड भी हेल्थी होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए क्योंकि अगर आपका कंट्रोल नहीं है आपके माइंड के ऊपर देन इट कैन लीड टू ट्रिगर योर ब्लड प्रेशर जैसे ही आप स्ट्रेस में आओगे जैसे ही आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर जो जितना आप काम और रिलैक्स रहोगे अपने माइंड को शांत रखोगे तो जैसे विकास जी ने कहा हमारे पास बुद्धि ट्री नहीं है लेकिन बुद्धि ट्री की जरूरत नहीं है जहां माइंड काम होगा वहां ऑटोमेटिकली एक इमेजिनरी बुद्धि ट्री सिर के ऊपर आ ही जाता है सो यू डोंट नीड दैट इट्स जस्ट दैट योर स्टेट ऑफ माइंड विच नीड्स टू बी रिलैक्स एंड यू विल रीच दैट निर्वाणा सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो हाउ योगा हेल्प्स अस जब हम योगा की बात करते हैं तो हम जब योगा में आसन हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग बहुत कॉन्शियस रहता है एंड एट द सेम टाइम हम बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं एंड सिंक्रोनाइजिंग इट विद द बॉडी मूवमेंट्स तो ये सारा जो ब्रीदिंग का सिंक्रोनाइजेशन होता है दैट हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर नेचुरली एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम प्राइमरली इट रिलीव योर स्ट्रेस आपका स्ट्रेस कम होने लगता है जब आप योगा आसना प्रैक्टिस करते हो सेम टाइम इट कैन योगा आसना कैन सूट द नर्व एंड इट कैन हेल्प टू स्लो डाउन द एब नॉर्मल हार्ट रेट सो जो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है उसे फिर से कम करने में हेल्प करता है देन योगा हेल्प इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम लाइक हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स and lack of sufficient rest can also lead to a uh, uh, uncontrolled blood pressure so ab jab enough rest nahi dete raat ko neend achhi nahi hoti hai that can also trigger uh, your blood pressure so is way when you practice yoga when you practice pranayama kya hota hai ki aapki sleep uh, automatically improve hone lagti hai aap zyada ghante ek sound sleep mein so sakte hai and that helps you to regulate your blood pressure also yoga gives you a positive energy to the mind and the body and which makes you more happier more cheerful uh, in your life so that also leads to a regulated blood pressure so uh, let's now get started so hum pehle thodi loosening practices kare kyunki kya hota hai ki hamari jo फिंगर की टिप्स होती है और पैरों की जो टोस होते हैं वहां से सारी जो हमारी नर्व है जो कनेक्ट होके आम से भी हमारे हाथ तक आती है और पैरों से भी ऊपर हमारे हाथ तक कनेक्ट होती है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है तो इनकी जब हम लूजनिंग प्रैक्टिस करते हैं या सूक्ष्म व्यायाम जिसे बोलते हैं वो करते हैं तो जो ब्लड आपके हार्ट में फिर से प्योरिफिकेशन के लिए जाता है वो बहुत ईजिली जाने लगता है उसमें उसको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है हार्ट को उसे फिर से हार्ट तक लाने के लिए एंड जब ये प्रेशर कम लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर रेगुलराइज होने लगता है सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाथों की फिंगर्स की सारी लूजनिंग प्रैक्टिसेस करें अपने पैरों के लिए लूजनिंग प्रैक्टिसेस करें सो हम पहले स्टार्ट करेंगे लूजनिंग ऑफ अवर फिंगर्स तो आप दोनों हाथ आगे स्ट्रेच कर लिए कर लीजिए इनहेल कीजिए श्वास भरिए हाथों की सारी उंगलियां एकदम फैला दीजिए और एक्सेल करते हुए एक टाइट मुट्ठी बना लीजिए दोनों हाथों में इनहेल फिंगर स्ट्रेच कीजिए श्वास भरते हुए एक्सेल श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों में फिर से मुट्ठी बना लीजिए फिर से श्वास लीजिए इनहेल एक्सेल और बहुत ध्यान रखना है जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करना है ब्रीदिंग मूवमेंट्स के साथ बॉडी के सो इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल 
नाउ रोटेशन करेंगे तो मुट्ठी बनाए रखिए और रिस्ट जॉइंट को रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज डिरेक्शन में वन टू थ्री फोर फाइव अब रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाउ अप एंड डाउन मूवमेंट इनहेल अप एक्सहेल डाउन वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब हम हमारे एल्बोज के लिए मूवमेंट करेंगे तो दोनों हाथों में मुट्ठी बनाए रखेंगे और एक के बाद एक एल्बो हम बेंड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन अब हम शोल्डर ज्वाइंट रोटेशन करेंगे तो फिर से दोनों हाथ बेंड करेंगे फिंगर्स शोल्डर पे दोनों एल्बोज ज्वाइंट इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाने एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे सो so, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पहले पीछे ले जाइए और एक से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे ले जाइए वन टू थ्री फोर And five. Release and relax. और नोटिस कीजिए आपको कैसा फील हो रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिनको भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है अनकंट्रोल रहता है वो हमेशा हर एक प्रैक्टिस एकदम स्लो करेंगे स्पीड से डायनामिक प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं करोगे देर हैज टू बी अस इन योर प्रैक्टिस नाउ वी मूव टू अवर लेग्स तो हम पैरों के लिए खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे सो कम टू स्टैंडिंग पोजिशन दोनों पाम्स आप अपने वेस्ट पे रख लीजिए और अगर चाहिए तो आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं हमारी जो फर्स्ट प्रैक्टिस है उसे हम कहते हैं पादा संचलन आसना सो इसमें जैसे हम हमारे पैरों को आगे पीछे मूवमेंट करेंगे और साइड की मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है कि जब पैरों से फिर से ब्लड ऊपर आना होता है हाथ तक तो उसे बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी ऐसे क्या है ऊपर से नीचे जाना बहुत इजी है लेकिन कोई चीज नीचे से ऊपर लाना इतना इजी नहीं है क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं तो वही चीज होती है हमारे ब्लड में भी जब उसे नीचे से ऊपर आना होता है तो उसे ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है तो जब आप पैरों की प्रैक्टिस करते रहते हैं एक्सरसाइज वॉकिंग uh, क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट वॉकिंग को देते हैं क्योंकि वॉकिंग में पैरों की मूवमेंट होती है तो ब्लड फ्लो इजी हो जाते हैं ऊपर आने के लिए तो हम पादा संचालन के लिए पहले दोनों फार्म यहाँ वेस्ट पे रखेंगे या फिर आप चेयर को पकड़ दीजिए या आप वॉल को पे अपना एक हाथ रखिए दैट इज एब्सोलूटली फाइन ताकि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाओगे फिर राइट right पैर आगे लाइए सीधा रखिए नीचे से वापस सेंटर पीछे ले जाइए सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर आर ऑल अदर्स ओके विद द वॉल्यूम बिकॉज यू प्लीज चेक फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर नेक्स्ट राउंड फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स अब बैकवर्ड्स आप ले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपर बॉडी भी बेंड करना है सिर्फ पैर को पीछे ले जाना है अपर बॉडी सीधा ही रहेगा राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर वन मोर राउंड फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर अब हम लेफ्ट पैर पे प्रैक्टिस करेंगे सो लेट इज बिगिन फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर आप अप टू 
फाइव राउंड्स इसका रिपीटेशन कर सकते हैं दो और राउंड अभी हम प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर एंड द लास्ट राउंड आप थक जाओ करते करते तो इन बिटवीन ब्रेक्स लीजिए अगेन स्टार्ट फॉरवर्ड सेंटर बैकवर्ड्स सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर रिलैक्स जस्ट नोटिस हाउ डू यू फील आफ्टर द प्रैक्टिस ऑब्जर्व योर हार्ट बीट्स पूरे बॉडी में कैसा फील हो रहा है और पैरों में कोई सेंसेशन हो रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व कीजिए छोटी छोटी फीलिंग आएगी ब्लड सर्कुलेशन की या कुछ कंपनी 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 होने की वाइब्रेशन एंड ऑल दैट सो यू विल बी एबल टू फील दैट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बी अवेयर कि क्या हो रहा है आपके बॉडी में अब हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है पैरों के लिए ही रहेगी दैट इज कॉल्ड ड्रिल वॉकिंग सो आप फिफ्टी स्टेप्स तक ड्रिल वॉकिंग हर रोज कर सकते हैं अपने घर में ही कर सकते बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है वॉट यू हैव टू डू इज गो टूवर्ड्स द वॉल यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप दूसरे एंड पर तक जाइए आपके रूम के लिए तो आप अपना लेफ्ट हैंड आगे लेंगे सीधा स्ट्रेच करेंगे और राइट पैर को ऊपर उठाएंगे राइट एंगल बनाते हुए फिर नीचे जाएंगे एंड देन यूल प्रैक्टिस सॉरी और प्रैक्टिस ऑन द अपोजिट साइड राइट हाथ आगे आएगा एंड लेफ्ट पैर ऊपर आएगा सो अपोजिट लेग एंड हैंड एंड एज यू नोटिस इसमें आपका बैलेंस जाने की बहुत संभावना रहती है सो प्लीज प्रैक्टिस इट वेरी स्लोली एंड जेंटली डू नॉट हरी अप सो लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड एंड राइट लेग लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड कंटिन्यू थ्री फोर सीधा देखना है नीचे नहीं देखना है फाइव सिक्स then you can again turn 7 8 9 10 बहुत सारे लोग थक भी जाएंगे करते करते दे माइट नॉट बी एबल टू फिनिश फिफ्टी तो ट्वेंटी कीजिए या फिफ्टीन कीजिए जहां पे भी आपको लगता है कि अब हम हर बीच बहुत बढ़ रही है स्वास्थ्य बढ़ रहा है sit down take rest then again start there is no need to complete 50 steps in one go only if you feel your body supporting you you are not feeling tired aapke swas nahi bhar rahi hai then only you complete your 50 steps i'll just show one more round continue practicing one two three फोर फाइव स्पेशली सीनियर्स बहुत ही स्लो प्रैक्टिस करेंगे देर इज नो नीड टू हरी टेक योर टाइम डिफरेंट स्कूल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम प्रैक्टिस तो समटाइम्स हमें प्रैक्टिस पता होती है लेकिन उसका नाम अलग होता है लेकिन हम करते एक ही तरह से इन द एंड इट वॉट ऑल मैटर्स इज कि उससे हमें क्या फायदा हो रहा है नाम में क्या रखा है ओके सो लेट्स कंटिन्यू ऑल ऑफ यू वन मोर राउंड कंटिन्यू गोइंग टिल द एंड एंड कम बैक कीप वॉकिंग फॉरवर्ड एक ही जगह पे सिर्फ हाथ ऊपर नीचे नहीं करेंगे हाथों पे आप चलते रहेंगे आगे एंड वापस आएंगे इट्स नाइस टू सी दैट यू ऑल प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ आस on these sessions and then slowly gradually stop the practice and relax deep inhalation exhalation kijiye taki aapki breath ekdam fir se normal ho jaye heart beat fir se normal ho jaye and notice how do you feel after the practice ab hum thodi breathing practices karenge jo hame aage aur help karegi because kya hota hai 
कि आपकी सांस भी काफी फूलने लगती है वेन यू हैव ब्लड प्रेशर इश्यूज यू ट्राई वॉकिंग आपको लगता है मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता है सांस भर जाती है यू स्टार्ट पेंटिंग सो ब्रीदिंग प्रैक्टिस हेल्प्स यू इट इम्प्रूव योर लंग्स कैपेसिटी एंड इट मेक्स इट मोर स्ट्रॉग सो लेट्स बिगिन विद हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग सो आप दोनों पैरों को नजदीक ले आइए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरजेस कर लीजिए और फार्म्स को यहाँ चेस्ट पर रख लीजिए फिर श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथ आगे स्ट्रेच करेंगे इनहेल और एक्सेल श्वास छोड़ते हुए पाउंड वापस और ड्रॉप योर एल्बोस डाउन अल साइड यू ऑल्सो सो इनहेल श्वास भरिए दोनों हाथ आगे स्ट्रेच कीजिए एट द चेस्ट लेवल एक्सेल बैक कंटिन्यू इनहेल एक्सेल इनहेल जिनसे खड़ा नहीं रह जा रहा जाता दे कैन ऑलवेज प्रैक्टिस सिटिंग ऑन द चेयर एक्सेल इनहेल सिर्फ ये मेक श्योर कीजिए कि आपका स्पाइन एकदम सीधा हो एक्सेल लास्ट वन इनहेल धीरे धीरे एक्सेल सो एज आई मैंश In the the beginning of the practice, uh, session के क्या होता है योगा में एक कोऑर्डिनेशन होता है ब्रीदिंग का और बॉडी मूवमेंट्स का जो हमें हेल्प करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट कि आप श्वास भर रहे हो अपने हाथ स्ट्रेच कर रहे हो आप श्वास छोड़ रहे हो अपने हाथ वापस ला रहे हो सो देर इज अ कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन हैपनिंग राइट नाउ सो दैट इज वॉट हेल्प यू कि आप एक डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हो आप कॉन्सियसली ब्रीद भी कर रहे हो कि आपको पता है कि हर बार मेरा हाथ आगे जाएगा आई एम गोइंग टू इन हेल एंड हर बार मेरा वापस हाथ आएगा मेरी श्वास बाहर छोड़नी है मुझे ओके नाउ एट द फोर हेड लेवल सो इंटरलेस योर फिंगर्स इन हेल श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे स्ट्रेच कीजिए फोर हेड लेवल पे एक्सेल श्वास छोड़ते हुए पाम वापस चेस्ट पे इनहेल एक्सहेल इनहेल कंटिन्यू एक्सहेल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट अब हम दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे अब आव योर हेड सो टचिंग योर नोट स्टेप इनहेल एंड स्ट्रेच बुद्ध द आर्म्स अप एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस नीचे ले आइए कंटिन्यू इनहेल श्वास भरिए एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे ऑन द योर चेस्ट इनहेल Exhale. Inhale. Last one. Exhale. Slowly start lowering your hands and relax. Relax your hands and notice how you feel how they are after the practice. अब हम थोड़े आसन आस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे सीटेड पोजीशन में होंगे सो कम टू सीटेड पोजीशन यू वोट बी एबल टू प्रैक्टिस दीज आसन आस सिटिंग ऑन अ चेयर तो अगर आप uh, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो नो प्रॉब्लम आप अपने बेड पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए दैट इज एब्सोलूटली फाइन तो जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द मेम्बर्स ये जो एक्सरसाइजेस और योगा के आसना है ये सारे हमने डिजाइन किए हैं स्पेशली फॉर सीनियर्स एंड फॉर एल्डर्स सो वी एस वेलनेस हैज डिजाइन ऑल ऑफ दीज योगिक एक्सरसाइजेस स्पेशली फॉर द खयाल कम्युनिटी मेम्बर्स बट अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डू एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज और एनी पर्टिकुलर स्ट्रेच यू नो यू नीड टू स्टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप एक्सरसाइज uh, या योगा कीजिए अगर आपकी सांस फूल जाती है अगर आपको लगता है आप ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाते तो आप uh, अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं शायद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके uh, जैसे शबाना जी कहती है यू विल अटेन दैट काइंड ऑफ लेवल एंड अटेन दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी 
Okay, so let's continue with our asanas. Vikas ji, ekdam sahi baat ki hai. So always keep that in mind. Listen to your body. That's very important and respect it. So, अगर हम जो हमारा next asana कर रहे हैं, उसके लिए मैं yoga block use कर रही हूँ. लेकिन आप के पास yoga block नहीं है, तो कोई problem नहीं है. आप pillow या cushion जो भी हो आपके घर में उसे use कर सकते हैं. If you find it difficult to sit in this position which I am going to show you. So, इसे हम vajrasana position कहते हैं. यहाँ पे दोनों आपके फीट जो है वो बाहर की तरफ टोज रहेंगे और आप अपने हील्स पे बैठोगे लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नी जॉइंट पेन रहता है एंकल जॉइंट पेन रहता है तो वो लोग अपने पैरों को ऐसे बेंड नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस अगर आप बड़ा सा पिलो दे देंगे तो आप पिलो या क्वेश्चन को बीच में रख लीजिए एंड फिर दोनों पैरों को साइड में रखिए अगर दोनों पैरों को फोल्ड करने में भी तकलीफ आ रही है तो थोड़ा और कुशनिंग नीज के नीचे रखिए अगर नी जॉइंट पेन है तो इन केस इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम देन व्हाट यू डू इज कि आप चेयर पे बैठिए और चेयर पे पैर नीचे रखेंगे नॉर्मल और फिर दोनों हाथ आप पीछे ले जाएंगे ओके इनहेल करेंगे श्वास भरेंगे और एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे बेंड हो जाना है आगे बेंड होने में भी आप बेड पे भी बैठे होंगे या नीचे फ्लोर पे बैठे होंगे सेम वे आगे बेंड होना है सबको अगर जो लोग नहीं पहुंच सकते नीचे तो आप एक और पिलो आगे भी रख सकते हैं एंड आपका जो फोर हेड है आप उसके ऊपर रेस्ट करोगे तो इससे हम कहते हैं चाइल्ड स्पोज या शिशु आसना भी कहते हैं या ससांग आसना भी कहते हैं डिफरेंट स्कूल डिफरेंट नेम्स तो इससे क्या होगा आपका स्ट्रेस एंड फटीक रिलीज हो जाएगा एंड इट विल नॉर्मलाइज योर ब्लड सर्कुलेशन तो आप दोनों हाथ अब पीछे ले जाइए मुट्ठी बना लीजिए राइट हैंड में और राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट फॉर्म से पकड़ लीजिए ओके श्वास भरिए इनहेल और एक्सेल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड होना है पहले एबडोम विल टच दिस्ट टू दीज एंड फोर हेड ऑन द ब्रेक और योर पिलो हर कोई जिसे भी स्ट्रेस के इश्यूज है इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एज या आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं हो फिर भी अगर आप शिशु आसन प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू रिलैक्स एंड काम योर सेल्फ अगर आपके लिए पीछे हाथ कॉन्स्टेंटली ऐसे पकड़े रखना से यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कोई डिसकम्फर्ट हो फील फ्री टू कीप योर आर्म्स बाई द साइड ऑफ द बॉडी आर्म्स फेसिंग अपवर्ड्स ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगा मसल सारे बॉडी के रिलैक्स रहेंगे Okay. Um. Sorry, my voice was muted.
Okay, we'll continue. ओके सो हमारा शिशु आसन के बाद जो हमारा नेक्स्ट आसना है वो है वज्रासना डेफिनेटली ये आसन आप चेयर पे बैठ के नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे आपको इसके लिए नीचे ही बैठना पड़ेगा जिन्हें सीधा नी जॉइंट पेन है वो लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे यू विल बी अगेन सिटिंग लाइक दिस आप चाहो तो बीच में एक पिलो रखिए या क्वेश्चन रखिए एंड यू विल बी सिटिंग और विदाउट इट यू विल बी सिटिंग डायरेक्टली ऑन योर हील्स तो आपके हिप्स ऑन योर हील्स सो वज्रासना इज ओनली द वन एंड द ओनली आसना विच कैन बी प्रैक्टिस आफ्टर हैविंग योर मील्स आप डिनर के बाद लंच के बाद वज्रासना प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इट हेल्प यू टू कंट्रोल योर ओबेसिटी एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द लोअर एबडाम तो इससे क्या होता है आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगता है so you can practice vajrasana also which will help you to regulate your blood pressure levels so just sitting like this in vajrasana aap chaho to dono haathon mein uh, chin mudra jo consciousness ka gesture hota hai wo bhi adopt kar sakte ho thumb index finger touching each other keeping the rest of the fingers open and placing the palms on your knees isse automatically aapka spine ekdam upright ho jata hai bilkul seedha ho jata hai Now our next asana. इसके लिए पश्चिमोत्तानासना आप दोनों पैरों को रिलीज कर देंगे ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसना है तो आप दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे बिल्कुल सीधा फिर दोनों हाथ साइड में ऊपर उठाएंगे इनहेल श्वास भरिए और दोनों हाथ और ऊपर ले जाइए श्वास भरते हुए और एक फेल श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बेंड होना शुरू कर दीजिए अब आपकी चेस्ट लिफ्टेड आप रहेगी बैक एकदम न्यूट्रल रहेगी डोंट राउंड योर बैक और आगे देखिए अपने टोस के तरफ आप टोस को पकड़ नहीं सकते नो प्रॉब्लम एंकल्स को पकड़िए या जहां भी भी शिन बोन्स पे या जहां आपके पैर पहुंच हाथ पहुंच रहे हैं पैरों पे वहां तक आप पकड़िए और आगे देखिए एट योर टोस डू नॉट ट्राई टू गो फर्दर डाउन एंड ड्रॉप योर हेड डाउन आप सिर्फ इतने लेवल तक रहिए दैट इज ऑल्सो गुड इन and you will feel a lot of pressure on your abdomen right now this will help you to reduce the fatty deposits which are there on your abdominal region and it helps to enable uh, your weight loss and it's very effective as a stress reliever and normalizes your blood pressure jab bhi aap pose ki ho koi bhi asana or always remember to breathe breathe deeply kabhi bhi apni swasas ko bhi uh, hold karke mat rakhiye aur niche pairon mein bhi bahut sara khichao aapko hamstrings mein feel hoga when you practice paschimottanasana now so the inhaling start lifting both the arms up swas bhariye dono haath upar uthaiye एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस नीचे ले आए रिलैक्स दोनों पैर अलग कर दीजिए हाथों को पीछे रखिए रिलैक्स कीजिए नोटिस हाउ डू यू फील इन योर बॉडी अवर नेक्स्ट आसन आइज जानु सिरसासन आप सो इट्स अ सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड सो आप इसमें एक पैर को फोल्ड कर देंगे वन लेग फिल बी फोल्डेड तो आप पहले राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए और राइट हील जो है पेरिनियम एरिया के पास जाएगी एंड राइट फुट आपका सोल जो है वो पूरे आपके लेफ्ट हाइ को टच होगा लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा टोस पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर बॉडी यानी आप इंगेज करोगे लेफ्ट पैर को फिर फिर से हाथ ऊपर उठाएंगे सेम वे लाइक पश्चिम उठाना सर सो इनहेल दोनों हाथ ऊपर उठाइए फर्दर इनहेल एक्सहेल करते हुए बेंड हो जाइए आगे और पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए या एंकल जॉइंट को एंड लुक एट योर टोल्स ब्रीदिंग नॉर्मल फिर धीरे से इनहेल स्वास्थ्य होते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए एक्सहेल दोनों हाथ नीचे 
and release your right leg. Relax. It's a self-complementary asana. So, hum dusre side bhi same asana repeat karenge on the left side. So, fold your left leg and touch the sole of your foot to your right thigh, inner thigh. Ab back ek dam si bhi hai. Inhale, swas bhatte hoye. Dono haath upar uthayenge. Exhale kate hoye yaha se hip. So, jo hinge hote hai, wahaan se hume bend ho na hai. So, don't try to bend from the upper back. Upper back ya middle back se bend honge to ab aage zyada tak nahi ja paao ge. So keeping your chest lifted up. यहाँ पे हमारा जो sternum होता है, breast bone कहते हैं, उसे हम lifted रखते हैं, and then we we bend forward. So हम और आगे झुक सकते हैं. So lift both the arms up, lengthen your spine. आपकी हर एक होती ब्राज में ज़्यादा space बनाइए और आगे bend हो जाइए. Look at your toes. Hold it with normal breathing. This also works very effectively on your tummy fat, massaging your abdominal organs and regulates your blood pressure to improve the circulation and regulates the weight loss. Slowly inhaling, lift both the arms up. Exhaling slowly, start bringing your arms down. And release the left leg. Relax. Now our next asana will be the Konasana or the Butterfly Pose. And as I said in the beginning only, that the legs and hands should be very easy to blood circulation. Uh, so the Baddha Konasana will help you further for your legs. So both of your legs fold the legs as much as possible. Okay? And फिर दोनों पैरों के सोल्स को मिला लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए पैरों के सोल्स के नीचे रख लीजिए आपकी बैक एकदम सीधी हो लिफ्टेड अप हो आप चाहो तो एक ब्लैंकेट अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं और बैठ सकते हैं तो दैट विल हेल्प यू फर्दर और फिर धीरे धीरे पैरों को फ्लैप करना है ऊपर नीचे जैसे तितली आसन आप इसे कहते हैं तो एक तितली की तरह जो अपनी विंग्स को ऐसे फ्लैप करती है उसी तरह आप बद्ध कोनासना में अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे और धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे फ्लैपिंग की दिस हेल्प्स टू स्टिमुलेट योर हार्ट एंड इट विल आल्सो हेल्प टू इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन एंड इट विल रिलीव एनी स्ट्रेस धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए स्पीड अपनी स्लैपिंग की नहीं बढ़ सकती है दैन ऑल्सो इट इज एप्सूट ही ओके जितने स्पीड पे आप कर सकते हो आप अपने पैरों को और जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट है दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना बिकॉज ऑफ दी जॉइंट पेन और बिकॉज ऑफ हिस्स स्टिफनेस आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप सिर्फ इतना एक पैर फोल्ड करेंगे और ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे सो so, थोड़ी देर आप पहले राइट right पे प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद आप लेफ्ट पैर पे सेम तरह से प्रैक्टिस करेंगे अगर आपको स्टिफनेस इतनी ज्यादा नहीं हो इफ यू फील कंफर्टेबल तो आप पैर को ऊपर भी रख सकते एंड यू कैन फ्लैप अगर ये पॉसिबल नहीं है तो नो इश्यूज आप नीचे रख के फ्लैप कीजिए सो दिस विल आल्सो गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ बद्ध कोन आसना अब हमारा नेक्स्ट आसना वेरी सिंपल सुखासना जो क्रॉस लेग पोजिशन हम बोलते हैं तो आप दोनों पैरों को क्रॉस लेग पोजिशन में करके बैठ जाइए एंड आंखें बंद कर दीजिए सुखासना इज अ मेडिटेटिव पोज एंड इट काम्स एंड यूनाइट्स द बॉडी इट हेल्प्स टू बर्न द फैट इन योर थाइज एबडोम एंड हिप्स एंड इट हेल्प्स टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर अगैन यू कैन अडॉप्ट मुद्रा द जेस्टर ऑफ कॉन्शियसनेस And just observe your breathing, natural breathing. The flow of air in and out of both the nostrils. You can even take wall support and sit in sukhasana.
एंड अवर लास्ट पोज विल बी शवासना जिसे हम कॉपस पोज भी कहते हैं सो यू आर गोइंग टू लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन योर मैट इससे आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा जो भी आपको फटीक होगा और स्ट्रेस होगा वो सारा एकदम रिलीज हो जाएगा एंड यूज बी इज वेरी काम एंड रिलैक्सड एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर साउंड स्वीप एंड इट स्टिमुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन सो दो लाई डाउन योर बैक दोनों पैर आप जितना आपका मैट है उतना फैला दीजिए दोनों हाथों को भी साइड में फैला दीजिए पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स फिंगर्स थोड़ी कर्ल्ड रहेगी और थम टचिंग द फ्लोर आईज टेंट ए क्लोज फेशियल मसल्स रिलैक्स हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस और धीरे से अपना ध्यान अपनी पेट की ओर ले जाइए अपने मसल्स पे और नोटिस कीजिए कैसे एबडामिनल मूवमेंट हो रही है ऊपर और नीचे जैसे आए आप श्वास भरते हो आपका पेट ऊपर की ओर आ रहा है श्वास छोटे पेट अंदर जा रहा है कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे ब्रीदिंग चेंज नहीं करेंगे सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे पेट में मूवमेंट्स हो रही है एबडामिनल मसल्स पे बॉडी एकदम लूज रिलैक्स्ड कलैप्स कर देना है मैट पे कहीं पे भी कोई टाइटनेस स्टिफनेस नहीं रखनी है and after few rounds aap try karoge ki aapka breathing aur body movement mein synchronization aa jaye yani agar jab aap breathe karoge so pet pura phulega as if koi balloon hai jisme hum air bhar rahe hai aur dheere dheere swas chhodte hue aapka pet andar jaane lagega sinking down navel drawn in इन ही स्वास्थ करते हुए फील द एक्सपांशन एट दॉम एक्स हील रिलैक्स दॉम कंटिन्यू फ्यू मोर राउंड ऑफ डीप इनहेलेशन एंड एक्सलेशन you can practice this either at just 2 to 3 minutes of 5 minutes or even 10 minutes then slowly join both the legs together bring your hands close to your body stretch your right arm above your head hold your left leg aur dheere dheere apne body ko right side ki aur turn kar lijiye roll over to the right fir seedha kar lijiye as the left hand aage jaiye chest ke samne take the support of your hands and come to seated position now along with asanas pranayama also plays a very important role in regulating your blood pressure so hum few uh, pranayama practices karenge first of all we'll begin with uh full yogic breathing jaise uh hum pehle sectional breathing karenge to teen different sections mein hum divide kar denge pehle hamare pet ke aur abdominal breathing karenge fir thoracic to chest level hai wahan pe intercostal muscles hote hain yahan pe to uska hum breathing karenge aur fir ek yahan pe jo hamara collar bone hota hai uske niche clavicle muscles hote hain to aap apni finger tips ko yahan pe rakhenge to aapko feel honge यहाँ पे हम ब्रीद करेंगे तो यहाँ पे हम हमारे लंग्स के अपर लोब्स यूज करते हैं मिडिल लोब्स एंड द लोअर लोब्स ओके सो फर्स्ट विल ब्रीथ बिगिन विद एबडोमिनल ब्रीदिंग 
तो आप दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा अदाप्त कीजिए या फिर चाहे तो एक हाथ को पेट पे रखिए इनहेल श्वास भरते हुए पेट को फैलाइए और एक्सेल श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट वापस अंदर जाएगा आंखें बंद कीजिए कीप योर सेल्फ कंप्लीटली रिलैक्स्ड सिटिंग अपराइट हेड इन लाइन विथ इज फाइन एंड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस आप चाहो तो ब्लॉक के ऊपर बैठिए या फिर चेयर के ऊपर भी बैठ के आप सेक्शन ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर सकते हो इन हियरिंग एक्सपांड योर एपटाम एक्स हियरिंग सिंक डाउन योर एपटाम वन मोर राउंड इन हेल एक्स हेल यू मे प्रैक्टिस फाइव टू टेन राउंड एट ईच लेवल एंड देन मूव फर्दर आप अब हम चेस्ट लेवल के लिए तो जस्ट टू मेक श्योर कि कैसी मूवमेंट हमें फील होती है नॉर्मली आप सिर्फ चिन्ह मुद्रा ही अडॉप्ट करके कर सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है आप ऐसा शेप बना लीजिए अपने हाथों में और यहाँ पे आपके रिपकेज का एंड आता है वहां पे हाथों को रख लीजिए देन इन हील तो एक थ्री सिक्सटी डिग्रीज एक्सपांशन आपको फील होगा और जैसे एक्सेल करेंगे धीरे धीरे बहुत स्लो करना है क्योंकि आप थोड़ा भी ज्यादा जोर लगाएंगे तो यू वुड बी एबल टू फील दैट मूवमेंट ऑफ योर मसल्स व्हिच यू नीड टू फील सो जस्ट बी वेरी जेंटल इन हेल फील द एक्सपांशन एक्सेल फील द कंट्रैक्शन कंटिन्यू इन हेल चेस्ट एक्स एक्सेल चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कंटिन्यू चिन्मुद्रा इनहेल एक बहुत सटल मूवमेंट होगी आपके अप डाउन पे दैट इज नॉर्मल एंड दैट्स ओके एक्सहेल लास्ट राउंड इनहेल Exhale. Now we move towards our clavicular region. तो आपके जो फिंगर टिप्स है उसे यहाँ कॉलर बोन के नीचे रख लीजिए इनहेल यू नोटिस द राइज इन दिस अपर चेस्ट रीजन एंड अ कंस्ट्रक्शन एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा आपके थ्रोट मसल में यहाँ पे सो so, Throat region में constriction and lifting up of your shoulders slightly or moving backwards or exhale करते हुए धीरे से shoulders नीचे collapse हो जाएंगे एकदम subtle movement एकदम lift करके पीछे नहीं ले जाना है या drop नहीं करना है very subtle movement inhale exhale inhale Let your breathing be slow, deep. Exhale, continuous and rhythmic. Inhale, exhale. Now we will combine all the three together. So, just sectional breathing, we have done in different sections. We have done it in different sections. तीनों को साथ में कंबाइन करेंगे और एक साथ प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम कहते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग सो इन हेयरिंग योर एबडामन मजिस आउट चेस्ट एक्सपांस एंड क्लेविकुलर राइजेस स्लाइटली अपवर्ड्स एंड बैक और एक्सेल करते हुए ऊपर से शुद्ध कलैप्स होंगे चेस्ट कंट्रैक्ट होगा और एबडामन सिंक डाउन करेगा ओके सो लेट इज प्रैक्टिस कंटिन्यू विद चिन मुद्रा इनहेल स्वास भरिए abdomen chest clavicle exhale clavicle chest abdomen second round and inhale abdomen bulges out chest expands clavicle rises up and back exhaling collapse your shoulders chest contracts Up, down, and sinks down. One more round. Inhale. Exhale. 
Exhale. Relax. Resume back to natural breathing and notice how do you feel. I would suggest that you must practice at this 10 minutes of the sectional breathing and the full yogi breathing all together. And you will notice remarkable changes in your stress levels. Your If you're feeling angry every off and on or whenever you're feeling angry or fatigue, you just practice. Sorry. Yeah. So, जो हमारी breath होती है उसका direct connection होता है हमारे emotions के साथ और हमारे mind के साथ the state of our mind. So, the more slower you breathe, the more calmer you feel, and the more calmer you are, the more regulated your blood pressure is. Okay. So now we are running out of time, but uh, I'll just cover up one more practice. Though there are many more, but I'll be able to do only one more now. So I'll cover up the uh, Nadi Suddhi Pranayama, which is alternate nostril breathing. We call it or Anulom Vilom Breathing Pranayama. We call it like that. This is another very very beneficial practice for regulating your blood sugar level, your blood pressure levels. So Chin Mudra in your left hand. Nasika mudra in your right hand. Uh, thumb will be the last two fingers will be the and you bend the index of the middle finger. Ko, okay? And you will right nostril ko band karenge, thumb and you will left nostril ko band karenge, ring finger. Se. Make sure you don't have any pressure, you don't have to twist, you don't have gentle touch. Just ensure that we don't have to breathe from this side. Se so we will begin the practice from the left side. Inhale, swas bhate hue, hum upar le jayenge, swas ko exhale karenge or right side se wapas bahar nikalenge. And again, you inhale from the right side and exhale from the left side. Um, def uh, Nadi Sudhi Pranayama definitely you can do. Sectional breathing, of course, you can do before sleeping. Sirf, uh, ye the important thing is that if you do breathing practices, you don't do it in the same way. Always make sure. So, if you have a excess gap before sleeping and after your dinner, so it is good to practice and sleep. You will get much better sound sleep. Do practice it and let me know. You will notice the changes. Okay, so let's begin the practice. Closing the right nostril. Inhale from the left. Close the left nostril, exhale from the right. Again, inhale from the right. Close right, exhale from the left. This is our eight round one cycle. Inhalation from left, exhalation from right, inhalation from right, exhalation from left. Let us continue two more rounds. Inhale left. Close left, exhale right. Make sure your head is straight, chin parallel to the floor, not looking down. Inhale right. Exhale left. Last round, inhale left. Exhale right. Inhale right, close right, exhale left. You may practice around five to 10 rounds. You can even practice up to 10 minutes. There is no harm. It's highly beneficial practice. And make sure whenever you do it, do it very slowly and gradually. No one should be quiet. I just want to complete the rounds and I have a tick for today that I have practiced this practice. It is not about that. It is about how much attention you are doing, how much slowly you are doing, how much awareness is in my body. It should not be that there is music going on, I am listening to music, I will complete these breathing rounds. That is not how we practice. 
we when we do it we are like completely involved in what's happening to my body what's happening to my mind hamara pura dhyan usi mein rehta hai so that is how you should be doing your practice i hope you find this session beneficial if you have any doubts please feel free to ask me right now or you can even write to us later on thank you so much everyone for joining in today thank you shabana ji uh Welcome so if you have any questions you can raise your hand aap uh, hand raise kar sakte hain or you can even show us your hand if we are able to see that we will unmute you we have vanita ji who has raised the hand so vanita ji yeah and there is one more question kisi ne pucha hai ki butterfly flapping hum kitni der kare minimum to aap 30 seconds to 1 minute tak kar sakte hain around 50 to 100 flaps bhi kar sakte hain it all depends ki aapko कैसा फील हो रहा है द मोमेंट यू फील ये बहुत खूब गया मुझे बहुत बर्निंग सेंसेशन जैसा फील हो रहा है इन माय थाइस और समथिंग देन स्टॉप इट अदरवाइज आप 50 टू 100 स्लैप्स तक कर सकते हैं या 30 सेकंड्स टू 1 मिनट कर सकते हैं एंड यू कैन इवन रिपीट टू राउंड्स कर सकते हैं थ्री राउंड्स अप टू अप टू थ्री राउंड्स यू कैन डू इट टेकिंग ब्रेक्स एक राउंड कंप्लीट किया 30 सेकंड्स 1 मिनट का फिर दूसरा राउंड किया इन बिटवीन आप चाहो तो फिर से पैर को स्ट्रेच कीजिए अगेन फिर से बेंड कीजिए देन अगेन यू स्टार्ट योर क्लैपिंग दैट्स हाउ यू कैन डू इट ओके सो वी विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम वनीता जी बट बिफोर दैट मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हम हालांकि थर्सडे को भी योगा का प्रैक्टिस करते हैं विद वीएस वेलनेस एंड विद शबाना जी बट यू नो टू फॉर द योगा टू बी वेरी इफेक्टिव Uh, इसका लाभ मिलने के लिए यू शुड ट्राई टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस रोज अगर आप uh, एक आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए जो हमारे अलग अलग योगा के आसना शबाना जी ने आपको सिखाया है अगर आप वो करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल uh, है uh, योगा करने का वो ऑटोमेटिकली बेटर uh, हो जाएगा uh, तो अलॉन्ग विद आफ्टर दैट यू जस्ट क्विकली टेक वनीता जी क्वेश्चन नमस्ते वनीता जी नमस्ते Actually, I just wanted to ask that I have gone under spine surgery. Is it be advisable to do the vajrasan because it is difficult for me to sit in a position? I was asked not to bend. So one question is this, that, and the other is I just want to make request that put simple as a asan, जो हम spine वालों के लिए मुश्किल ना हो, वो भी बता दिए जाए तो next time हमें उसका फायदा मिल सकेगा. um i could not hear how, uh, i was saying that really yeah, actually the thing is that vajrasan we are so i had gone under the spine surgery piche ki meri yeah. surgery mujhe to aage bend ke liye mana kar raha hai to do teen asan aapne bataye the aage bend ke to wo main nahi kar pa rahi thi uh, first of all aapki surgery kitne time pehle hui hai abhi ho gaya mere ko surgery ko uh, round about uh, one and a half, uh, two year two years almost ho jayenge okay okay डॉक्टर ओके थैंक यू अदर अदर क्वेश्चन एंड जैसे मैंने ड्रिल वॉकिंग दिखाया पाद संचय जाना दिखाया वो सब तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड का कोई इशू आएगा ही नहीं सो यू शुड डू दैट हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग कीजिए सो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच यू कैन डू यस यस थैंक यू फॉर दैट सो मच एंड आई कुड नॉट कवर मोर आसनास बिकॉज़ वी हैव आवर लिमिटेड टाइम लिमिट यू नो या लॉट्स ऑफ मोर आसनास यस we appreciate your effort thank you so much thank you so much uh, thank you vanita ji uh, so all our sessions that we do uh, with vs wellness uh, they are all there on our youtube channel to aap hamare youtube channel pe ja ke ye sare sessions dekh sakte hain jab bhi bhi aapko uh, ye dekhna hai aur itna hi nahi if you have certain uh, issues in mobility ya agar aapko kahin pe pain hai तो आप उसके बारे में अगर हमें बता देते हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर अ सेशन स्पेशली फॉर यू और एंड वी विल ट्राई टू गो हेड एंड हैव द सेशन डन इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स तो अगर आपको ऐसे कोई सेशंस चाहिए तो प्लीज लेट अस नो यू कैन कांटेक्ट 
me you can contact raisa chinmoy and mario aapke paas hum sab ka number hai to aap hame zarur request bhej sakte hain so just with that i would like to go ahead and end today's session thank you a very much sorry sorry there is one more question in the chat uh, kisi ne pucha hai nadi sudna mein inhalation exhalation deeply karna hai normal breathing karna hai so yes uh, jo aapne abhi yogic breathing ke principles sikhe एबडामन चेस्ट और क्रेविकुलर रीजन यूज करते हो वही प्रिंसिपल्स यूज होंगे और आप ब्रीदिंग करेंगे तो योर ब्रीदिंग विल बी डीपर एंड स्लोअर के ताकि आप ज्यादा एयर फिल कर सके अपने लंग्स में नॉट जस्ट द नेचुरल ब्रीदिंग जो आप नेचुरली करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे श्वास अंदर गया और कहाँ निकल के गया यू नो सो बी माइंडफुल Try to take longer inhalations, or in fact, exhalations or be longer. होने चाहिए नाड़ी सुधी में. Normally, it should be one is to two. यानी अगर आप count से कर रहे हो, तो अगर आप दो count या तीन count, suppose तीन count inhalation कर रहे हो, तो आपका exhalation होगा छः count. या inhalation दो count है, तो exhalation होगा चार. One is to two ratio. So that will help you. जितना exhalation ज़्यादा लंबा होगा. it will help you further but initially if you are it's a beginner if you cannot do you can do it into 1 is to 1 ratio so 3 is to 3 or 2 is to 2 or 4 is to 4 depending on your lungs capacity okay so yeah that's it so we'll wrap up the call see with this thank you very much uh, shabana ji and uh, also a reminder to all the community members ke uh, tomorrow we have the khayal tambola so if you want to attend the tambola you need to go and register for it before 9 o'clock today evening uh, and then you will get your ticket in the khayal mobile app tomorrow by 12 o'clock in the afternoon and you all can join us at 5 o'clock for the game tomorrow so hope to see all of you tomorrow goodbye and have a great evening thank you